الشاهد الثالث فيه أليف وباء وجيم ودال إلى آخره في التبصرة هذا شاهد واحد لكن نريد أن نوطئ لما نريد أن نصل إليه عندنا قلنا الآن الجانب لنقول الفكري الجانب الثقافي الجانب العقدي الجانب العلمي الجانب الحديثي الجانب الروائي الجانب التاريخي التفسيري جانب الثقافة الإسلامية المعرفة الإسلامية الفكر الجماهير الإسلامي الفكر العلمي التدويني الإسلامي هذا نريد أن نأتي به نقول هذا موجود هذا مشاع هذا مذكور هذا احتمال فنأتي بما عندنا من احتمال فلماذا نكفر نحن ولا يكفر الآخرون هذا هو الذي نريد أن نحققه من خلال البحوث يكفي هذا الأمر لا نجبر أحدا على أن يعتقد بما نعتقد به ولا نكفر أحدا لأنه لا يعتقد بما نعتقد به فضلا عن أن نحكم بقتل وإباحة دم وعرض من لا يعتقد بما نعتقد به أبدا لا نقول بهذا ونحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر نحترم معتقد المقابل واختيار المقابل وفي الوقت المقابل أيضا نريد من الآخر أن يحترم ما نعتقد به ونحترم إنسانيتنا وعقولنا ولا نلتحق بما يقوله المقابل من ادعاءات وأوهام وأساطير وخزعبلات إذن لاحظت سأوطع إلى الأمر والكلام عن اليوم المعلوم عن الوقت المعلوم أليف وباء وجيم مدالها كما بينا أليف في التبصرة لابن الجوزي في فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابن, الجو... قال ابن مسعود من يقول ابن الجوزي إمام من أئمة المارقة ومن أقطاب المارقة ومن أعمدة المارقة ومن أصول المارقة من أصول التكفير من أصول التوحيد الجسمي من أقطابهم من أئمتهم ماذا يقول ابن الجوزي يقول لقي رجل الآن أين في فضل عمر رضي الله عنه قال يقول ابن الجوزي قال ابن مسعود لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن لا, لا نحتاج أن نقول دون سن الثامنة عشرة أو دون سن الخامسة عشرة أو دون سن التاسعة أو العاشرة أو السادسة لأن الكلام سيكون في الجن لكن إن شاء الله يكون بطريقة ليس فيها تأثير على عقول من يسمع ومن يتلقى وكم من الناس قتلوا وذبحوا بأقل من هذا الإدعاء وبأقل من هذا الكلام يقتل الشيعي ويقتل الصوفي ويقتل غير هؤلاء من المسلمين فضلا عن غير المسلمين بعناوين وبإدعاءات وبأكاذيب وبإفتراءات وهي كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان فيقتل بعنوان السحر والشعوذة الشعبذة الارتداد الوثنية الشرك القبورية عبدة القبور وأن الله وأن الله رجل يقول ابن الجوزي قال ابن مسعود لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان في زقاق من أزقة المدينة الآن ألقى التقى بالشيطان بإبليس في زقاق من أزقة المدينة فدعاه الجني إلى الصراع فصارعه الإنسي أي الصحابي فقال الجني دعني ففعل أي تركه الصحابي فقال هل في المعاودة هل نعيد الصراع والمصارعة فقال الجني هل في المعاودة ففعل الصحابي ففعل فصراعه فجلس على صدره فقال الصحابي ما الذي يعيدنا منكم قال الجني آية الكرسي فقال رجل لابن مسعود من ذاك الرجل عمر هو فعبس وبسر وقال ابن مسعود ومن عسى أن يكون إلا عمر التفت جيدا هل روى عمر رضي الله عنه هذه الحادثة هل سمعنا هذه من عمر رضي الله عنه لم نسمع هذه الحادثة منه رويت هذه عن ابن مسعود عن حادثة حصلت مع عمر الراوي هنا ابن الجوزي إذا صراع بين إنسان وبين جن بين جن وبين إنسان وبين مصاديق ال الإنسان هو هو هنا هو الخليفة الثاني أمر خذوا أخرى باء يقول جلس ابن مسعود رضي الله عنه في سكينة 
ووقار الآن باء جلس ابن مسعود رضي الله عنه جلس ابن مسعود رضي الله عنه وفي سكينة ووقار وحوله رهط من الصحابة والتابعين يقص عليهم الطرائف ويروي لهم النوادر إذا طرائف ونوادر من ابن مسعود صحابي يقص الطرائف ويروي النوادر فقال لقي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا لقي؟ لقي الشيطان يقول لقي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان في زقاق من أزقة المدينة فدعاه الجن إلى المصارعة فصرعه الصحابي فقال الجن دعني فتركه الصحابي ثم قال الجن هل لك في المعاودة فتصارع فصرع الصحابي الجن وجلس على صدره ثم قال الصحابي لاحظ إلى هنا نفس الكلام الذي رواه ابن الجوزي ثم قال الصحابي أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك ذراعيك ذريعتيك يديك أو ذراعيك كأن ذريعتيك ذريعتا كلب أو جني الصحابي يقول للجني أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب أو جني هنا عندي تعليق أقول من أين عرف الصحابي صفات أذرع وأياد الجن بحيث ميز ذراعي ويدي هذا الجني أو هذا الإنسان هذا الجني أو هذا الإنسان إذا أقول عندما تسارع معه لماذا أقول الآن أقول عندما تسارع معه هل تسارع معه على أنه إنسان أو جني لأن الرواية تتحدث عن أي شيء تتحدث عن لقي رجل الشيطانة فدعاه الجن ويكمل الرواية هذا ما رواه ابن الجوزي وما روى أيضا في هذا المورد باء رواه الطبراني في المعجم الكبير والهيثمي في مجمع الزوائد وابن الجوزي في المناقب أيضا التفت جيدا لماذا الآن نتحدث عنه هل هو إنسان أو جني إذا هو تسارع مع إنسان مع شخص دعاه للصراع بدليل بدليل أنه الآن بدأ يستفهم الصحابي قال أراك شخصا ذئيلا كأن ذري ذري عتيك كأن ذري عتيك كأن ذري عتيك ذري عتا كلب أو جني إذا لو كان يعرف بأنه جني لو كان الذي دعاه من أول أمر هو جني وأعرف بأن هذا هو جني هل يقول له أراك شخصا ذئيلا كأن ذري عتيك ذري عتا كلب أو جني انتفت جيدا إذا أنا هنا سجلت هذا التعليق أقول من أين عرف الصحابي صفات أذرع وأياد الجن بحيث ميز ذراعي ويدي هذا الجني عنده علم قبلي مسبق من خلال مشاهدته للجن طبعا إذا يعرف أذرع الجن وصفات أذرع الجن إذا عنده علم قبلي مسبق من خلال مشاهدة الجن وهذا يمكن أن يشير إلى أن تعدد روايات الصحابي مع الجني يرجع إلى تعدد حوادث لقاء الصحابي بالجن إذا سنرى عندنا عدة روايات رويت عن الخليفة الثاني رضي الله عنه وهو يلتقي بجني يتحدث مع جني يصارع الجني يخنق الجني إذا ربما هذه المعرفة أنه صارت عنده خبرة يعرف الجن يعني تعامل مع ما هو ظاهر بأنه إنسان أو بشر وبعد هذا علم بأن هذا جني فصار عنده علم بأن ذاك الذي تعامل معه وكان يظن أنه إنسان صفة اليد صفة الذراع كانت بهذه الصفة فبقيت هذه المعلومة في ذهنه فعندما تصارع مع الثاني أخبره بأن هذا الذراع بأن ذراعك كأنه ذراع جني نكمل يقول ثم قال الصحابي أراك شخصا ذئيلا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب أو جني فقال الجني والله إني منهم أي من الجن فقال الصحابي ما أنا بالذي يدعك حتى تخبرني ما الذي يعيذنا منكم فقال الجدي آية الكرسي فقال الرجل لابن مسعود من ذاك الرجل فقال ومن عسى أن يكون إلا عمار في الطبراني أي عند الطبراني 
في المعجم الكبير أي في المعجم الكبير ومجمع الزوائد والمناقب أي عند الطبراني والهيثمي وابن الجوزي أيضا هنا أريد أن أعلق للرد على من يأتي بخزع بلاد للطعن بالخليفة الثاني رضي الله عنه الآن الرواية واضحة لا تحتاج إلى زيادة تفكير ولا تحتاج إلى إطالة تفكير هل أن الخليفة أخذ آية الكرسي من الجني هذا كلام الجاهلين كلام السفهاء الجني حسب الرواية أخبره بأن آية الكرسي هي التي تصلح لأن, لأن يستخدمها الإنسان للاستعاذة من الجن وللتعوذ من الجن لأن الخليفة ماذا قال له قال ما الذي يعيذنا منكم قال آية الكرسي إذا هل أخذ الخليفة أخذ آية الكرسي من الجني هل سأله ما هي آية الكرسي إذا اتهام الخليفة هذا من الخرافة من السفاهة إذا هذا انتهينا منه الآن سؤال آخر لمن للمارقة لأئمة المارقة لشيوخ المارقة لمشايخ التكفير وسفك الدماء والإرهاب لما تأتي إلى كتبهم يعتبر هذه هذه الرواية أو أمثال هذه الرواية التي فيها جن فيها شيطان ويأخذ من الشيطان آية أو سورة ليس الآية والسورة بنفس الآية والسورة وإنما تأثير هذه الآية أو تأثير هذه السورة الآن أقول لما يأتي ذاك الشيخ ذاك العالم بين قوسين ذاك الإمام عندما يأتي ويقول لك آية الكرسي ما هي الفائدة للاستعاذة من الجن الآن بناء على أن الرواية صحيحة الآن من أين أخذ التفت جيدا فقط سؤال دقيق الآن آية الكرسي تستخدم للاستعاذة من الجن هذه المعلومة من أخذت هذا الشيخ الذي يأتي بهذه المعلومة من أين أخذ هذه المعلومة من أين أخذ هذا الحكم من أين أخذ هذه الفتوى ما هو الجواب هل أخذ هذه الفتوى من الخليفة الثاني التفت جيدا من أين أخذ هذه الفتوى أخذ الفتوى من الشيطان إذا هذا شيخكم إمام المارقة من أين يتاكم بهذا الحكم من الشيطان ليس من الخليفة الثاني قلنا أولا أن الخليفة الثاني لم يرى هذه الحادثة وثانيا لم نسمع بأن الخليفة الثاني قال بأن هذه آية الكرسي تستعمل للاستعاذة وأنها أخذت هذه المعلومة من الشيطان وبعد هذا أيضا السؤال نقول هل يعقل بأن الخليفة الثاني قد صدق الشيطان بهذا الادعاء من قال بأن الشيطان قد صدق القول لو صحة الرواية من قال بأن الشيطان قد صدق القول هل تأكدوا من هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النتيجة من أين أخذوا المعلومة من أين أخذوا استحباب قراءة أو الحكم بأن آية الكرسي لها صلاحية للاستعاذة وتستخدم للاستعاذة من الشيطان من الجن أخذوا هذه المعلومة من الشيطان هذه أكثر من الأخذ من الإسرائيليات هذه خطوة باء خطوة جيم في سنن الدارمي لاحظ كل خطوة فيها بعض التغيير بعض الإضافات بعض الاختلاف عن الخطوة التي سبقت لكن هي في نفس المحور جيم في سنن الدارمي والمعجم الكبير للطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رجلا من الجن فصارعه فصارعه الإنسي فقال له الجني عاودني فعاوده فصارعه فقال له الإنسي إني لا راك ضئيلا شحيحا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فكذلك أنتم معشر الجن أو أنت منهم كذلك قال لا والله إني منهم لظليع قال لا والله إني منهم لظليع قال من الذي قال الجني أو كما قال رجل من الجن إذا قال الجني لا والله إني منهم لظليع ولكن عاودني الثالثة لاحظ هناك مصارع أولى ومصارع ثانية صراع أول وصراع ثاني هنا فيه صراع ثالث لذلك قلت ممكن أن يكون تعدد الروايات يتعدد الحوادث التي حصلت مع الخليفة الثاني يقول ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك فعاوده فصرعه قال هاتي قال هات علمني قال هل تقرأ آتي كرسي قال نعم لاحظ هذه الرواية تؤكد بأن الخليفة يعرف يعلم يحفظ آية الكرسي وانتهى الأمر 
إذا قال هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم قال إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان قال هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم أنت فجيدا هذا يؤكد ما قلنا سابقا بأن الخليفة الثاني كان يعرف يحفظ آية الكرسي قال نعم قال الجني إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له له خبج كخبج الحمار له خبج كخبج الحمار له خبج له خبج كخبج الحمار هذا الذي الهواء الذي يخرج من من مخرج الفضلات وفيه صوت شديد هذا هو الخبج صوت فيه صوت هو الذي قلنا الهواء الذي يخرج وفيه صوت شديد وأنتم تعرفون هذا المعنى أو هذا الاسم أو هذا اللفظ أو ما يقصد به له خبج كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح قال رجل من القوم يا أبا عبد الرحمن من ذاك رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال من يكون هو إلا عمر رضي الله عنه لاحظ قلنا روايات فيها اختلاف في نفس المعاني فيها اختلاف في طريقة الطرح في الألفاظ المطروحة اختصار وتفصيل طبعا كل شخص يعني حسب المصدر وكل شخص حسب المورد الذي يذكر هذا فيه فمن يذكر هذا في مقام وفي مورد أخلاقي غير ما يذكر هذا في مورد حديث ورواية حديث وغير ما يذكر هذا في مورد فقه واستدلال فقهي أو أصول وما يرجع إلى هذا يأتي بمقتبس يأتي بعبارات تقريبية يغير بعض الكلمات التي لا تغير في المعنى الخطوة دال دال رياض التوحيد لعمر التلمساني وشجرة الكون لمحي الدين بن عربي عن معاذ بن جبل عن ابن عباس قال التفت جيدا الروايات السابقة كانت عن ابن مسعود الآن عن معاذ عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة فنادى منادي يا أهل المنزل أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعلمون من المنادي فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى فقال عمر بن الخطاب أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله فقال النبي مهلا يا عمر أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم هذا هو موضع الشاهد هذا هنا موضع الشاهد يعني ذكرنا الخطوة لي فوضاء وجيم حتى نمهد لذكر دال حتى لا تكون هذه الرواية مرفوضة من ناحية الجن من ناحية إبليس من ناحية الشيطان من ناحية مجيء الشيطان بصورة رجل من ناحية رؤية الشيطان والحديث مع الشيطان والأخذ من الشيطان يقول فقال النبي صلى الله عليه وآله مهلا يا عمر أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لكن افتحوا له الباب فإنه مأمور فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم إلى آخر الرواية